আন্দামান সাগরের স্বচ্ছ জল আকর্ষণীয় সব সমুদ্র সৈকত অরণ্য ঢাকা পর্বত ছোট ছোট দ্বীপ একজন পর্যটককে আকৃষ্ট করার মতো মোটামুটি সব কিছুই পাবেন এখানে ফকেটে দেখার মতো এত এত জায়গা আছে যে নির্দিষ্ট কয়েকটিকে বেছে নেওয়া মুশকিল মনে দাগ কেটে যায় তার আবেশ ভুলতে না পারা প্রকৃতির সব মোহনীয় সৌন্দর্য পর্যটকদের শরীর ও মন দুটোই ছুঁয়ে যায় পরম আবেগে প্রকৃতির এই বিশালতার মাঝে নিজেদেরকে খুঁজে পান না আর প্রকৃতি প্রেমীরা স্মৃতিতে চির অম্লান হয়ে থেকে যায় যার জন্য প্রতি বছর বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা এখানে আসেন থাইল্যান্ডের সৌন্দর্যে নিজেদের ভ্রমণ পিপাসু অন্তরাত্মার খোরাক জোগাতে তাদের দল কিন্তু বাংলাদেশিরাও কম নেই সৌন্দর্যের লীলাভূমির এই শহরটি যেন কোনো এক সৌন্দরী রমণীর বেশে ভ্রমণপ্রেমীদের ডেকে যায় অবিরত আর তাই ভ্রমণ পিপাসুরা এই রঙিন শহরে এসে নিজেদের আরও প্রাণবন্ত আরও সজীব করে তোলেন আজ আমরা এই পর্বে আপনাদেরকে ফিফি আইল্যান্ডের ভ্রমণ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব যারা প্রথমবার যাবেন বা যারা কম খরচে বাজেট ট্যুর দিতে চান তাদের জন্য কাজে দিবে আশা করি আপনি যদি আমাদের থাইল্যান্ড ভ্রমণের আগের তিনটি পর্ব মিস করে থাকেন তাহলে এই ভিডিওর আই বাটন ও ভিডিও ডিসক্রিপশন লিঙ্ক থেকে ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন আর আপনি যদি এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখন এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে দিন আপনার একটি মূল্যবান সাবস্ক্রাইব আমার পরবর্তী ভিডিও তৈরিতে অনুপ্রেরণা যোগাবে তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক আসসালাম আলাইকুম বন্ধুরা স্বাগত জানাচ্ছি থাইল্যান্ড ভ্রমণের চতুর্থ পর্বে আজকে আপনাদেরকে নিয়ে ফুকেট থেকে ফিফি আইল্যান্ড ভ্রমণ করব এবং বিস্তারিত তথ্য শেয়ার করব। সকাল সাতটায় উঠতে হবে তাই রাতেই মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ি আমি রাতেই ট্যুর প্যাকেজ বুক করে তাদের কাছে আমার হোটেলের নাম এবং আমার ফোন নাম্বার দিয়ে আসি এজেন্সি থেকেই বলে দিয়েছে আমাকে হোটেল থেকেই পিক করবে আবার সন্ধ্যায় তারা হোটেলে ড্রপ করে দিয়ে যাবে এই সার্ভিসটা মূলত ফিফি প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত আমি ফিফি প্যাকেজে নিয়েছিলাম ফিফি মায়াবে এবং খাই আইল্যান্ডের প্যাকেজটি আর আমার এই প্যাকেজের মূল্য পড়েছিল তেরোশো বাদ এই ভিডিওটি অনেক বড় হয় ফিফি আইল্যান্ড ট্যুরকে আমরা দুটি পর্বে ভাগ করেছি ফিফি লে এবং ফিফি ডন এই পর্বে ঘুরে দেখাবো ফিফি লে এবং পরবর্তী পর্বে ফিফি ডন ঘুরে দেখাব সকালে ঘুম থেকে উঠেই ফ্রেশ হয়ে লবিতে ডে ট্যুরের গাইডের জন্য অপেক্ষা করতেছিলাম সকাল আটটায় হোটেল থেকে আমাকে পিক করার কথা থাকলেও গাইড আসে আটটা তিরিশ মিনিটের দিকে হোটেল লবি থেকে তারা আমাকে মাইক্রোবাসে উঠিয়ে নিলেন গাড়িতে আমি সবার শেষে উঠেছি বাকিরা আগে বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠেছেন গাড়ি নির্দিষ্ট গতিতে ছুটে চলছে শহর পেরিয়ে পেয়ারের দিকে দ্বিতীয় দিনের ফুফেট ভ্রমণে এখন আছি ফুফেট ফিফির যে প্যাকেজটা হয় সেই পেয়ারে আর এই ট্যাক্সিতে করেই আমাকে হোটেল থেকে পিক করা হয়েছে এখানে এসে একটা ব্যাস করিয়ে দিল সেই সাথে সাইন করতে হলো ডেট অফ বার্থ নাম টাম লিখে আর আমি যে বুকিং করেছিলাম হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট আমাদের প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত এখানে জুস রয়েছে ব্রেড রয়েছে আমি ব্রেড নিয়েছি কফি টি জুস পেয়ারে নিয়ে আসার পরে আমাদের প্রথমে এই ব্রেকফাস্টের জন্য এখানে বফে সিস্টেম ছিল যার যেটা লাগে ব্রেকফাস্টের আইটেম দেওয়া আছে গুড মর্নিং এখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হচ্ছে আজকে ফিফি আইল্যান্ডের কী করে দেখা আমাদের রহস্যময় চরিত্রের গাইডের দিক নির্দেশনায় সবাই বুধ হয়ে ছিলাম প্রায় দশ মিনিট গাইড আমাদের সারাদিনের ট্যুরের ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছিলেন এরপর বোটে ওঠার আগে সবার ছবি তুলে রাখা হচ্ছিল একে একে সবাই বোটে উঠে বসে পড়লাম সবার ওঠা শেষ হলে আমাদের গাইড সবাইকে বোটের মধ্যে বসে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন 
বোট চলাকালীন সময় কেউ যেন বোটে হাঁটাহাটি না করে আমাদের বোটে মোট তিরিশ জন সদস্য ছিলাম তার মধ্যে আমি একমাত্র বাঙালি এবং বাংলাদেশি কয়েকজন ছিল ইন্ডিয়ান এছাড়াও মালয়েশিয়ান সিঙ্গাপুরিয়ান কয়েকজন ছিল ওমানের এবং দুজন ছিল চাইনিজ পেয়ার ছেড়ে আমাদের বোট যাত্রা শুরু করে দিয়েছে আন্দামান সাগরের বুক চিড়ে ফিফিলে এবং ফিফি ডন আইল্যান্ডের দিকে চলুন এই ফাঁকে আপনাদের সাথে আমার ফিফি আইল্যান্ড ভ্রমণ প্যাকেজ বুকিং এর বিস্তারিত তথ্য শেয়ার করি ছোট বড় ঢেউকে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলছে আমাদের স্পিড বোট চারদিকে নীল সমুদ্র তার মাঝে দ্বীপ সে কি যে এক অপূর্ব দৃশ্য কখনো ধীরে কখনো জোরে বয়ে যায় সমুদ্র ছুঁয়ে আসা বাতাস সে বাতাসের সাথে ভেসে আসে সমুদ্রের গর্জন এ যে এক অন্যরকম অনুভূতি আমাদের বোট থেকে বেশ কিছুটা দূরে আরও কিছু বোট এবং ক্রুজ দেখা যাচ্ছে তাদের গন্তব্য কিন্তু এই ফিফি আইল্যান্ড পৃথিবীটা যে কতটা বৈচিত্র্যময় কতটা সুন্দর সেটা ফিফিতে আসলেই বুঝতে পারবেন আল্লাহ তালার কি এক অপূর্ব সৃষ্টি যা দেখে মুগ্ধ হবে যে কেউ আমাদের বোট যতই ফিফির দিকে এগোচ্ছে ততই বিস্মিত হচ্ছি যার সৌন্দর্যে চোখ রীতিমতো সানা বরা মনে হচ্ছিল সুবিশাল সমুদ্রের বুকে পাহাড়গুলো ভেসে আছে চারদিকে পানি আর পানি গাঢ় নীল আকাশ এখানে পানি ছুঁয়েছে যেন সাগরের নীল পানি আর আকাশের নীলের মিতালিতে নীলে নীলে মিলে মিশে সব নীল এক দ্বীপ এই আইল্যান্ডটি আসলে ফিফিলে এবং ফিফিডন মিলে বিস্তৃত এখানকার চারপাশের মনোরম সুন্দর পরিবেশ যে কোনো পর্যটকের জন্য মনোমুগ্ধকর এখানে গেলে আপনার এর নীলচে সবুজ পানি সৌন্দর্যে হারিয়ে যেতে মন চাইবে প্রতিদিন ফুকের থেকে স্পিড বোট ও ক্রুজ চলাচল করে এই আইল্যান্ডে 
তাই এখানে যেতে বিশেষ কোনো সমস্যা হয় না এখানে এসে আপনি সার্ফিং স্নোরকেলিং ড্রাইভিংয়ের শার্ক পয়েন্ট এনমেনে রিফের মতো দারুণ এক্সাইটিং ও রোমাঞ্চকর রাইডের অভিজ্ঞতাও নিতে পারবেন স্পিড বোটে চড়ে আন্দামান সাগরের ছোট ছোট দ্বীপগুলো ঘুরে দেখার জন্য অবশেষে প্রায় চল্লিশ মিনিট জার্নির পর চলে আসি কো ফিফি আইল্যান্ডে কত যে ভিডিও দেখেছি এই জায়গার তার হিসাব নেই আজ আমি নিজেই চলে এসেছি সেই স্বপ্নের জায়গা ঘুরে দেখতে আমাদের ভোট এসে নঙ্গর করলো পিলে লেগুনে কি অদ্ভুত কি চমৎকার এই দৃশ্য পিলে কবের ভেতরে প্রবেশ করতেই পানির রং বদলাতে শুরু করলো হঠাৎই নীল পানি সবুজা হতে থাকে যা দেখে আমি পুরাই ফিদা একদম ভেতরে বোট নঙ্গর করার পর আমাদের গাইড জানিয়ে দিলেন এখানে তিরিশ মিনিটের মতো সময় দেয়া হবে যারা কায়াকিং করবেন সুইমিং করবেন তারা এখানেই নেমে পড়ুন আর যারা লং টেল বোটে স্নোরকেলিং করতে চান তারা অতিরিক্ত তিনশো বাদ দিয়ে লং টেল বোটে উঠে পড়ুন একটা বোটে ছয়জন করে সদস্য যেতে পারবেন আমিও চিন্তা করলাম তিনশো বাতের জন্য এই সুযোগটা হাত ছাড়া করতে চাই না অবশেষে সেই স্বপ্নের দেশে কত স্বপ্ন ছিল এখানে আসে ফাইনালি পূরণ হতে চলছে তিনশো বাদ দিয়ে আমিও পাঁচজনের গ্রুপের সাথে জয়েন করে ফেললাম লং টেল বোট পিলে কবের বাইরের দিকে নিয়ে চলল স্নোরকেলিংয়ের জন্য বোটে প্রত্যেকের জন্যই লাইফ জ্যাকেট স্নোরকেলিং ইকুইপমেন্ট ছিল ফ্রি নেমে পড়লাম আন্দামান সাগরে এতদিন সমুদ্রের উপরের সৌন্দর্য দেখে এসেছি আজকে দেখব সমুদ্রের নিচের জীব বৈচিত্র্য তাই বোর্ড থেকে জাম করে চোখে স্নোরকেলিং গ্লাস লাগিয়ে যা দেখলাম তা জন্ম জন্মান্তরেও ভুলব না ক্রিস্টাল ক্লিয়ার টার্কুইস নীল জলের তিন থেকে চার মিটার গভীরে সামুদ্রিক উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের ঘর সংসার দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল এখানে লাইফ জ্যাকেট আর মাস্ক পরে সারা জীবন থেকে যাই জলের নিচে কত রঙের যে মাছ দেখলাম যা শুধু আমার চোখের ক্যামেরাই থেকে যাবে আর ফ্লোরার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করতে যাওয়া বাতলতা ছাড়া আর কিছুই হবে না 
তাদের স্তরবিন্যাস রং ডিজাইন অপরূপ সৃষ্টির চমক আপনাকে এক অন্য জগতে নিয়ে যাবে ডিসকভারি বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে যা দেখায় একদম সেটা আজ নিজে প্রত্যক্ষ করলাম প্রায় বিশ মিনিট স্নোরকেলিং করে বোটে উঠে পড়লাম এরপর লং টেল বোটে করে আমাদের স্পিড বোটের কাছে নিয়ে আসা হলো এরপরে আমাদেরকে ড্রিঙ্কস হিসাবে দেওয়া হলো কোক আমাদের এই ডে প্যাকেজে সকালের ব্রেকফাস্ট আনলিমিটেড পানি ও ড্রিঙ্কস বুফে লাঞ্চ এবং ফ্রুটস ও লাইফ জ্যাকেট স্নোরকেলিং ইকুইপমেন্ট ছিল ফ্রি এরপর কিছুক্ষণ ছবি তুলেই আমরা চলে যাই আমাদের মূল আকর্ষণ মায়াবে বিচের দিকে মায়াবেতে কোন বোট বা ক্রুজ ভেড়ানোর অনুমতি নেই তাই লোহসামা বেতে সবাইকে নামে দেয়া হয় এই লোহসামা বে থেকে সরু কাঠের ট্রেল দূরে পাঁচ মিনিট হেঁটে পৌঁছাতে হয় বোট যেখানে নামিয়ে দেয় তার ঠিক উল্টো পাশে দা বিচ মুভি দ্বারা সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত হওয়া মায়াবে বিচে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা আজ মায়াবে বিচে যেতে পারব না এটি এখন বন্ধ আছে আমাদের গাইড আগে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে আগস্টের এক তারিখ থেকে তিরিশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই দুই মাস মায়াবে বিচে প্রবেশ নিষেধ মায়াবে আন্দামান সাগরের থাইল্যান্ডের ক্রাবি প্রদেশের মালাক্কা প্রণালীতে অবস্থিত এবং হাট নফরা থারামু কো ফিফি ন্যাশনাল পার্কের একটি অংশ তিন দিকের আকাশচুম্বী ক্লিক দ্বারা বেষ্টিত উপসাগরে অনেকগুলো সৈকত রয়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগই ছোট শুধুমাত্র ভাটার সময় দৃশ্যমান হয় স্বচ্ছ নীল জলরাশির নির্মল শান্ত কাচের মতো জলে এই সৈকতের ওই পাশটায় কোনো নৌকা বা জাহাজ ভেড়ানোর অনুমতি নেই এর অর্ধচন্দাকৃতির সৈকতটি ছিল বিশুদ্ধ সাদা এবং আবর্জনামুক্ত অসম্ভব রকমের প্রশান্তি অনুভব করছিলাম লোহসামা বের সৌন্দর্য দেখে পিচে নামার অনুমতি না থাকায় বোর্ড থেকেই লোহসামা বের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধতা নিয়েই এখান থেকে ফিরে যেতে হবে আর দুপাশে চুনাপাথরের পাহাড়ের দৃশ্য পাহাড়গুলো স্বচ্ছ জলের লেগুনকে আলিঙ্গন করে আছে চোখ যেন বুঝে আসছিল আমাদের পরবর্তী গন্তব্য হচ্ছে ভাইকিং কেপ 
আমাদের স্পিডবোর্ডটি লোহসামা বে থেকে এগিয়ে চলছে ভাইকিং এর দিকে বর্তমানে সংস্কার কাজ চলছে পর্যটকদের তাই ভাইকিং কেবেও প্রবেশ নিষেধ গাইড ভাইকিং কেব সম্পর্কে ব্রিফ করছে আর সবাই ছবি তোলায় এবং ভিডিওগ্রাফিতে ব্যস্ত হয়ে আছে কথিত আছে অনেক বছর আগে নৌকা ডুবি হয়েছিল এই ভাইকিং এর এখানে এরপর সেই নৌকা নাবিকেরা এই ভাইকিং গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এই গুহাটি সুইপ্লেট পাখিদের অভয়ারণ্য ছিল তখন নাবিকেরা খাবার না পেয়ে সুইপ্লেট পাখির বাসা খেয়ে বেঁচেছিলেন অনেক দিন সুইফ্লেট পাখির বাসা চীনাদের অনেক আগে থেকেই উপাদয় ছিল যা ত্বকের জন্য উপকারী বলে মনে করেন তারা এই পাখিরা শিকারীদের থেকে দূরে উঁচু গুহায় সুরক্ষিত থাকে বাসা পর্যন্ত পোষানের জন্য সংগ্রহকারীরা ভঙ্গুর বাঁশের বাড়া ব্যবহার করছে ফিফি লেহ এর এই উঁচু গুহার সামনে আপনার স্পিডবোর্ড অবশ্যই গতি কমিয়ে আপনাকে দেখার সুযোগ করে দিবে ভিডিওটি অনেক বড় হয় ফিফি আইল্যান্ড ট্যুরকে দুটি পর্বে ভাগ করেছে ফিফিলে ও ফিফি ডন পরবর্তী ফিফি ডন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্ব এখানে শেষ করছি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন ভ্রমণ সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আপনি যদি এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে দিন এবং ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিন আল্লাহ হাফেজ ভাগ করেছি ফিফিলে ও ফিফি ডন পরবর্তী ফিফি ডন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্ব এখানে শেষ করছি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন ভ্রমণ সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আপনি যদি এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে দিন এবং ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিন আল্লাহ হাফেজ